Basketbola sezona ir atsaukusies, un tas nozīmē, ka spēļu laukumā pārtraukumos dodas arī karsai meitenes. Šī nodarba ir ļoti populāra Amerikā, bet kā tad ir Latvijā? Vismaz basketbola klubu Valmi ir meitenes šajā jomā darbojas ļoti aktīvi. Domā gan horeogrāfija, gan arī kādus tārpus – izvēlēties priekšnesumiem. Sagatavošanās tiem ir ietilpīgs un pacietīgs process, un, protams, neiztikt arī bez traumām. Un kā tas viss notiek, par to jau raidījumu turpinājumā. Mēs vidzemes olimpiskā centrā, mūsu otrajās mājās. Mēs esam basketbola klubu Valmēra karsēja meitenes. Un šobrīd mums norisināt treniņš. Parasti mums treniņi norisinās apmēram divas stundas, bet tas ir atkarībā no tā, kā mums liekas sagatavoties. Pirms sezonas treniņi ir daudz ilgāki un biežāka, bet tagad, kad mums jau programma ir gatava, treniņi ir trīsas nedēļā pa divām stundām. Pārēc mums treniņi norisinās brīvdienās, piekdienās, izdienās, spēdienās. Interesanti saldoja dienu. To man ieteica vecais tēvs, viņš viņa dēvē par miljonu. Viņš ir tā kā baltmaize ar biespienu un ievarību, tā kā kūciņu. Parasti grieķi salātos ir olīves, bet mūsai jūs nebūs, jo mēs neēdam olīves, tāpēc jūs būs tāda mazliet savādāka. Tas uzsvaris ir sabalansēts, jo fiziskās lodas mums ir liela un tāpēc arī jāēd veselīgi, jāēd pilnvērtīgi. Jā, lai ir viss uzturvēls, lai varētu normāli treniņus izturēt. Jo, ja neēd pilnvērtīgi, tad nav spēka, ir nogurums un arī treniņos nevar izturēt. Mēs arī neatsakamies no kaut kādiem našķiem un tādām lietām, ja mēs paši zinām, ka mēs atnāksim uz treniņu un to arī izsvīdīsim. Kamēr jauns tikmēr var, jo visu to mēs arī nodījojam. Kas te būs tās sastavdaļas? Kurķīts, kāpostiņš. Parasti tā viss grieķu salāts ar fetas sieru, bet mums būs kaut kas gerčīgāk, kas niek bums. Dietiski, veselīgi. Dzersim kāpēc jogu stējiņu, jo mēs visi trīs ejam jogā, jo no dejošanas ļoti uzaug muskuļu kājām un ir tāda liels kājas paliek. Tad jogā mēs ejam, visus tos muskuļus izstaipam, lai viņi mums nesāp tik traki un nav tik tik tādi smagnēji, tad mēs visu smuki izteipam, pēc tam dzeram jogu stēņu, tas ir tas, man liekas, ko mēs esmu vairāk gaidām. Šeit viņi ir ar ingveru un kanēlīti. Ingvers ir nomierinoši, un viņi ir ļoti labi dzert vakaros, tāpēc, ka nāk miedziņš uzreiz ir un mierīgi var aizbikt. Nu, ja piemēram, pēc treniņiem mēs esam no organismas vēl tāds satraucies, tāds, nu, kā jau nevar uzreiz nomierināties, tad iedzeram teiņu visu kārtībā, jo viņš nomierina organismu. Nu, kā tu vispār ir ar šo karsēju meiteņu būšanu? Latvijā gan jāsaka, man liekas, ir tāda mazliet savādāk tie stereotipu, tas, kas ir pieņemts kāds ir karsēju meiteņas, bet, nu, karsēju meiteņas arī ir atšķirīgas, ir sporta un ir skolu, un tur arī atšķirās, tas ir ar tērpiem, ar veidiem, kā viņas dejo, kādas ir kustības un triki. Mēs esam vairāk tāds, nu, sporta karsēju meiteņas. Nu, Amerikā jau arī basketbolā sporta karsējas, nu, viņām, principā, Viņām ir jāmāk visi striki, bet cik es esmu redzējusi spēlēs, tad viņas tos strikus arī ļoti maz pielēto. Vairāk skola karsēs, tad viņas tur vairāk lēkā un mētā vienotu, bet nu dejoši ir mazās. Jūsu vadītāji ir davusies uz Ameriku? Viņa jau no Amerikas ir atpakaļ. Viņa pabeidz ar skolu, koreogrāfijas skolu. Tagad viņa agriezās Latvijā. Uztaisīja mums jaunu deju programmu priekš pirmā pusgada. Un tagad viņi devās papašanāt savu redzesloku uz Londonu. Arī strādāt un mācīties. Veidot savu deju studiju un turpināt 
Iegūt kaut jaunas zināšanas tura. Protams, viņi arī mums neaizmirsīs atgriezīs. Jā, viņa decembrī atgriezīsies, un tad mums veidos jaunas programmas priekš otrā pusgada. Viņi taisām to programmu tiešām tādu nopietnu, dažādi ir deju stilījumu, lai ir skatītājiem interesantāk, un tad šobrīd mēs ļoti aktīvi nodarbojamies ar viņos tieši ar kustības līpēšanu, lai ir sinkronizēti viss, jo ir grūtas tās kustības, un tur ir daudz jāstrādā. Kad pašas domājam, bet pārsvarā mūsu horeogrāfi, un ir arī, nu, kad tiešām ir tāda, kad gribas kaut ko jauni, jo horeogrāfi ilgi proma, tad mēs pašas izdomājam, kā, nu, katru pa kādām mazam gabaliņam, tur liekam kopā, un tur arī veidot kādu deju. Nu, jā, bet treneris tikai smeļās idēs, bet visas kustības ir viņu pašas. Nav tā, ka mēs skatāmies videoklipus, tad mums patīk, mēs ņemam šito kustību. Nē, viss ir pilnīgi orģināli, viss ir mūsu. Mums ir deviņas dejas šitā sezonā, jo. Tā kā gatavs, kas pašu laiku mums ir programmā. Bet tās dejas ir, ka tā viena deja viena minūta. Nav jau tā, ka tur ir nenormāli daudz tās kustības. Protams, ir jābūt katrai dejai savai odziņai, savai idejai, lai viņas nav vienādas un nav garlaicīgas. Tā kā viņas ir pa vienai minūtai, tad tās deviņas dejas īstenībā nav grūti izdomāt. Mums tiešā horeogrāfi ļoti radoši, viņai ļoti atnāk idejas. Nav tā, ka viņa izdomā mājās tās kustības, bet viņa atnāks treniņu, vienkārši viņa ieraug mūsu un viņa iznāk kustības laukā. Viss tiešām uz vietas noteikti. Jā, tas Rincent viņam ir teikt, ka es nevaru izdomāt kustības mājā, man vajag jūs, man vajag, lai esam man blakus, jūs skatēs mani un tad tikai man nāk kustības ārā. Tur spēlē, tad faktiski mēs visu dienu esam zālē, jo pirms spēles mēs esam aptuveni divas stundas ātrāk. Mēs iesildamies, mēs trenējamies, saliekam vietas, vēlreiz visam kārtīgi izejam cauri vai viss ir pareizi. Tas aptuveni arī mums ilgs, tas treniņš pirms spēles jau ir divas stundas. Tad mums ir stunda, kad mēs visu tur sataisamies un tā tālāk sagatavojamies. Tad sākās spēle. Bet faktiski mēs esam jau, var teikt, visu dienu zālē, kad ir spēles. Mums ir morāli noskaņoties tajai spēlē. Mēs jau gaidam. Tas tiešām tā kā... No sāku, nu, tad, kad ilgāk tas process iet, tad, kad vairāk spēles pēc kārts, tad jau tur apnīku un negribas iet, bet tad, kad nav kādu laiku, tad vienkārši pietrūks ārpēc, gribas ātrāk. Jā, bet kā pietrūks savas otrās mājas, es nevaru sagaidīt. Ir tā iesildīšanās, kā mēs parasti vienkārši visus kaut ko skrienam, ķēmojamies, priecājamies, bet nu arī, protams, nopietni pēc tam, bet nu, tiešām gaidam to brīdi, kad būs tās spēles. Mums pirms katras spēles ir savs rituāls, ko mēs daram visu komandu kopā. Tad mēs arī vairāk noskaņojamies, noskaņojam Jā, un vienu otrai palīdzam. Vienu otram palīdzam. Sadodamies rokās, pasakam labus vārdus. Tad mums tāds mazs rituāliņš, kas ir mūsu mazs labums. Un tad karsējam, dejojam un atbalstam. Galvenais smaidīt. Ir jābūt diezgan lokanam, lai vispār atsevišķis elements. Jā, ir jābūt, bet to dara, tā kā mēs to darījām dienu dienā. Mums ir pieci stundas pa treniņu pirms sezonas. Meitenes, pat sešas stundas meitenes, kuras nav lokanas, viņas kļūst ar katru treniņu, ar vienu lokanāks, viņām kājas citās, ar vienu augstāka, jo tā iesildīšanās programma ir tiešām sataisīta tāda, lai nebūtu, ka vienkārši mēs esam nosvīduši pārņēmušās jau pirms tam, bet lai būtu katrs muskulītis, katrs viss, 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 lai būtu iztaipīts un iesildīts kārtīgi. Man liekas, Nu, ir bišķiņi lokanam, tomēr jābūt vienāks, kar savu veicu nevis to varas darīt. Nē, bet daudz pēc sakāju, kā jūs tur lākājoties, špagatos un tur esat tik lokanas, bet, nu, mēs uzskatām, ka tikai kādi, nu, reti, kuram tas ir talants, kas nāk uzreiz, es ielicu špagatā, man tas uzreiz nāk, principā, tas ir 80%, tas ir tikai darbs, un ar darbu viss var sasniegt, bet tam nāk talants. Un kā ar traumām? Šādi lokoties. Jādzīs, ka traumas ir ļoti daudz bijušas, un ir vieglākas, ir smagākas. Jūnijā mēs piedējāmies pasaules čempionātā. Nu jā, tur bija ļoti daudz traumas, tāpēc mums bija četras spēles dienā. Tad nu bija tā, kā bija ļoti pamatīga slodze. Visi gājām pie fizioterapeita. Un jā, vienai bija sits iegūrnes, vienai tur visi skriemeļi mugurā. Bija pat līdz asarām arī. Jā, bija pat līdz asarām, un tad fizioterapēt mums lauz visu apakaļ iekšā vietās. Ļoti viegli sasteigt kaut ko kaut kā spēlēs, jo mēs jau uz laukumu ejam ar kārtīgu spēku, adrenalīnu, visu, visu atdodam no saviem skatītājiem, un tajā mirklī nejūt, vai tu ielec nepareizi, vai tu esi iesildījis kārtīgi to saitu vai muskulu. Pēc tam tikai pēc tās spēles sāk jūs, ka tur ir kaut kas sarauts, tur ir kaut kas pārklāsts. Tāpēc ir ļoti kārtīgi jāiesildās. No sākuma iepriekšā sezonas mums bija tā, ka ātri iesildamies, ātri pie dejām, viss, 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 un tagad mums atbrauc 
trenerīt no Amerikas, un viņai bija, viņa jau bija tas savu tā, tā kā sildīšanās programma, pēc kur, pēc kur mēs arī tagad visu laiku ejam un turamies pie tās. Un pēdējā laikā nu, nav mums bijušas sastēpumi. Jo, nu, ceram, jo agrāk mēs iesildījāmies nu, kāds 15 minūtes, kas principā ļoti, ļoti, ļoti nepareizi. Tagad mums iesildīšanās nu, norisinās nu, vismaz pas, nu, stundu pas otru. No sākuma arī bija grūti pie tās iesildīšanās pierasti, jo bija tiešām tā, ka spoguļa aizsvīduši un viss tur vairs elpas nav, vairs nevaram nedejot neko, bet tagad jau ir nu, pilnīgi ikdienišķi jau tā, nu, tas, tā iesildīšanās, ka pilnīgi vajag, nu prasās, organismus prasa, viss jau tāds ķermens jau tāds stingrāks un lokanāks arī un to vajaga. Jā, jo tieši šogad, kas ir mēs esam tā kā jauns sastāvs, mums jauns metas nākušas klātījuma un ir galvenais ir sadejoties pašlaik mūsu uzdevumā, jo var atstrādāt kustības, var viņus nodejot, bet ir jājūt uz laukumu. Tik līdz kā kaut kādi, nu, sajauc kaut ko bišķi, lai var pielāgoties, lai izlabot to kļūtu, kaut kā ir ļoti jājūt un tur arī palīdz tie, ka zālē ir tie spoguļi. Mēs aptuveni pierodam, redzam, kur katra ir kāds attālums vienai no otras, ko, kā katra dejot to kustību. Un, un tas arī, nu, tā kā dot to pieredumu un uh, vienai pie otras. Mēs kopā dejojam lai skopš bērnības. Jā. Pirms tā mēs dejojam visi Sporta trīs. Teis. Mēs dejojam, dejojam jau nu, viena mazāk, otra vairāk, bet vismaz 8 gadus mēs uh, sporta teis dejojām. Saliksim vēl sieriņu pa virsu, uzlaisim eļļiņu un tad jau būs gatavs. Stērsies pie uh, miljona tā saucamā. <laughs> tā tāds, kā saka, ritīgs lauka ēdens. <laughs> Nu, varbūt viņš nav tik diētisks, bet, bet man, viņš ir vēst, jā, jā, viņš veselīgs, piemēram, nekur aveni, aveņu ievārījums man vecāk mammas taisītais, jā. Tas ir, tā kā, mums vitamīniņi, biespieniņš mums kauliņiem, lai stipru viņš, un maizītas enerģijai. Es tagad sākuši tāds plēnām taisīt to jogas tējiņu, bet uh, viņai tas galvenais nav nekas grūts ūdens un maisiņš aieliek, bet uh, viņa nevajag īpaši ilgi turēt to maisiņu, jo tieši šī tēja viņa ir ļoti stipra. Viņa nav tā, tā kā uztais par ko parasto tēiņu, vakarā kārtī krūsēš, bet televizoru un dzer viņu. Viņa ir bišķiņ, bišķiņ, bišķiņ skaidri vajag. Mums tārpa spo- sponsorē basketbola klubs, un uh, viņa mums uh, atsūta piedā- piedāvā un katalogu, un tad mēs izvēlamies to, ko mums piedāvājām, un tad nu, nu, čukā, no kādiem četriem variantiem. Mēs izvēlamies savu vienu, kas mums labāk patīka, un tad pasūtam, un tad tārpa mums visu sezonu ir. Nu, ir viena tāda īpaša deja, kur uh, otrā sezonā mums ir tāds trīnieks, kur mēs tikai trīs dejojam sporta dejas, un tad tur mēs paši šujam tos tērpus, uz katru mēs izvēlamies. Un aksesuāri? Aizķersies, nokartīs, saplīsies, kaut kas mums bija pagājušā, pagājušā sezonā. Mums bija Jā. puķīts matos katrā dejā, ārā puķīts kaut kur pa laukumu. Tu tikai skatiet ko otrā laukuma busē. Aizūdojuši puķīti. Ir bijušas mums krelis, uh, ka mēs uzstājāmies arī televīzijā. Un tad bija tā, kad jā, sanāca nepatīkama situācija, kad vienā krēlis saplīsta visas bumbiņas plīsta zemi. Tāpat ir tāda enerģija, ka mēs dejojam vienkārši tie visi tie aksesori, mums aizbūt pa gaisu. Tā kā īpaši ērti ir nav. Jā, pušķi. Tos mēs paši taisam citīgi un uh, ilgi. Ilgi, jā. Pirms sezonas cīnamies iepriekšējā naktī pirms spēles. Jā, pārstāv, iepriekšējā naktī. Vecāk palīdz un, 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 un visi palīdz. Mamma tikai četrien vaļā maišas naktī pirms spēles. Jā. Man pirms pirmās spēles pušķis palīdzēja taisīt klases biedri. Es taisām kopā klases biedriem ģeogrāfijas kotē atļaut ziedot stundu. Tad viss cītīgi, jo man bija reizi pēc klases jāskriem spēlu un nav laika, kad tos pušķis attaisīt, un tad man viss klases nāca palīgā. Tas nozīmē arī, ka nu, tas atbalsts ir jūtams no malas, gan no draugiem, vecākiem. Un... Manuprāt, es vairāk nepieciešams atbalstīt nu, vienā, vienā, vienā no otras, tieši no dejotājām. Jūtu tos, nu, tas, tas ļoti palīdz. Un arī no vecākiem, jo, piemēram, tad, kad tagad bija tie ļoti, ļoti garie treniņi, seši stundas, un visas brīvdienas es esmu tikai dejošanā, un vecāk bija, nu, Bet bija tā, ka uh, bišķi pat apvainojušies uh, par to, ka es neesmu mājās, un, bet nu, tas tā. Viņi jau pierada, jā. Mums jau pierada. Mums jau pierada šacāki. Kad nu, mēs esam mājā ļoti maz, ja mēs esam, tad viņi zina, kur es esmu sporta zālē. Jā. <laughs> mēs visu māc, mēs divpusā klasē. Gan, nu, gan drīz visi. Tāpēc mēs tad darām brīvdienās. Nu, tagad uh, jāatzīst, ka uh, pirms sezonas, kad mēs vajadzēju vairāk tos treniņus, kad mēs pavadījām tikai sporta zālē, tad 
tas ietekmē mācības. Bet nu, mēs paļāvāmies to, ka mēs pabeigsim visu programmu, viss būs gatavs, un tad arī treniņi būs tikai brīvdienās, un kad visu paspēsim. Kaut kas ir jāzēdo. Jā, jo, ļoti vispusīgs dejotājs ir. Nav tā, ka tikai dejoši un dejoši, un ir citas nodarbības, ir dziedāšanas, mākslas skolas, tur papildus, kaut kā valodas kaut kāds vēl mācās. Tāpēc mēs visu treniņus mēģinām salikt brīvdienās, pa darbdienām visi citi pulciņi, mācības un tā tālāk. Un vēl brīvdienām dejoši. Bet tad tie treniņi, nu tādi pamatīgi, ja viņi mums sanāk tikai trīs, trīs nedēļā, tad tiešām jābrauc un tikai dejot, dejot neko citu. Nu, jānoskaņojās kārtīgi uz viņiem. Tas nav pulciņš, tas tiešām tā kā mūsu darbs. Tas tā kā darbs. Un tas viss ir nopiet, un jā, mums arī divas dejotājs ir no Rīgas, kurš braukā no Rīgas uz Valmē brīvdienā, tā tikai dejot ar mums. Ko jūs darīsiet, kad pabeigsiet skolu? Parasti jau saka, ka nevar teikt, lai piepildās, bet nu, es domāju, ka es noteikti palikšu Latvijā. Un es domāju, ka tas noteikti turpināšu dejot. Nu, diemžēl šis noslēdzošais gads šeit. Kā Beka Valmē ar karstai meicinē, es domāju, ka tas būs ļoti labs pārdzīvojums, jo ir tā pierasts. Jā, bet dajošanas tiešām. Es nezinu. Es nevaru iedomāties, ka nākot šo kaut kur braukšu mācīties, un man nebūs treniņi, man nebūs savas meitenes, un man nekārši nebūs spēles. Liekas, es nezinu, man būs kaut kas deprasīt. Deprasīt, jā, ieslēgšu. Katru gadu tas parastais, tas režīms, tas skola, tur kaut kas cits, un dejošana, dejošana, dejošana vienkārši brīvdienas, un iedomājas, ka mēs dejošana esam. Bet nākam, kad, nu, principā mums visām viss mainīsies, bet es domāju, ka turpināt, mēs turpināsim dejot, bet tas būs visam savādāk, un es nezinu kā, bet, nu, jā, jau. Bet savas zināšanas un prasmes, kā teikt, adosiet jaunajā meitenī Protams. Cerams, ka viņš turpinās. Nu, droši nekas turpinās. Jā, turpinās. Nav varianti. Viņā nav varianti, mēs viņām liksim. Jā, nav varianti. Ārbēt, mēs pirmo reizi mūžā ēdīsim basketbola laukuma centrā. Pēdējā laikā ar vien biežāk tiek runāts par veselīgu uzturu. Pastāv gan uzskats, ka veselīgs sēdiens ir bezgaršīgs, taču La Nordija ir pierādījis gluži pretējo. Un kā veiksmīgs risinājums tam ir dažādi graudi un augļi, piemēram, iekļaujot tos maizē. Tā rodušies arī La Nordijas jaunumi – maize, spīdola un lāčplēsis. Abām maizēm pamatā ir graudi, kā spēkavots, spīdolē savukārt ir pielikts kaut kas no sieviešu jaukuma, noslēpu mainības no masas audumiņas, un tās ir ogas un augļi, kas aug Latvijā. Tās ir cukurots ēpšķogas, cukurots aronijas, dzērvenes un ķirši un ābola. Līdz ar to it kā viena maize, bet tomēr tik ļoti dažāda. Šī maize saucās lāčs plēšu maize, jo tā ir domāta stipriem vīriem, rudzu maize ar graudiem, kuru var ēst gan ar sviestu, gan ar speķi un cīpolu. Un otrā maizīte ir spīdolu maize kura ir pilngraudu maize ar piecu veidu dažādiem cukurotiem augļiem un ogām. Un tie pieci ir skābie ķirši, visas ogas, kas ir iespējams atrast Latvijas laukos un mežos, skābie ķirši, aronijas, 
ērkšķoga, dzērvenes un āboli. Tādējādi mēs vēlamies teikt, ka ir pilngraudu maize, kas ir ēdama kā pamatēdiens, un ir pilngraudu maize, kas ir ēdama kā deserts. Un ir ļoti garšīgi to baudīt kopā gan ar tēju, gan ar kafiju, kā brokastu maize vai kā vakariņu noslēguma maize izpirms gulētiešanas. Šī ir baltazār maize. Kāpēc Baltazāra skolijā ir tāda multfilma bērniem, kā mums varbūt mums ir avārijas brigāde, tā viņiem ir par maziņo pūķīti Baltazāru, kas ir maziņš un jautrus dzīvnieciņš. Viņam par godu tik nosauca šī maizīte, un viņa ir tāda ļoti mitra, bagāta, līdzīga bišķiņ ķieģelītim, bet netik tumša, jo netik daudz ir iesalts pievienots klāt. Mēs pielikām klāt, lai padarītu to maizi interesantākus mērcētas sojas pupas un pārkaisījām ar zelta sēklu maisījumu, kuru sastāvā ir gaišās un tumšās līnsēklas, saules puķu sēklas un īpašā sēkliņa melnīte, kas piedod šai maizai līdz ar to tādu specifiskāku pikantu garšu. Kā interesanti un tajā pašā laikā veselīgu risinājumu, la Nordija ir atradusi arī maizē pievienojot vidus jūras garšu. Vidus jūras garša ir, kas ir ar tomātiem, ar oregāno, un ir ļoti garšīga gan bez tosarēšanas, bet ar tosarēšanu tas siltums tā... Tā siltā smārža dod īpašu sajūtu, aizverot acis var sajusties, kad ir klāt kaut kur jūras krastā un bauda šo grieķisko jaukumu. Un lai arī pastāv uzskats, ka mīklas izstrādājumi ir kalorijām bagāti, ja vien atrod pareizo pieeju, arī šo mītu ir iespējams apgāst. Un tā ir viena no Lanordijas pievienotajām vērtībām – meklēt jaunas risinājums un piedāvāt to saviem klientiem. Mums ir demonstrātors no Dragsbeck Margarina ražotnes un strādā ar kārtēm no mīklu, parādot, ka... Tā, kā strādā vairums, kā var atļauties strādāt vairums mūsu konditoriju, kafēnīcu, darbinieku, tas ir nevis ar mīklu sliltnējumām mašīnām, bet darot to ar rūkām, ierūlējot un samazinot taugu saturu margarīnā, kas arī ir viens no mērķiem būtībā, ja mēs runājam par veselīgāku pārtiku, kā līdz šim. Jā, tā tad, ka to veiksmīgi var izdarīt ar roku veiklību, ar pareizi sadazētu izēvielu, pielietojot margarīnu, kuram taugas saturs vairs nav 80 kārtēnājām, bet 70 procenti. Un šeit, ja kurš apmeklētājs var pārliecināties, degustācijā nogaršojot, ka garš jau neko nav zaudējis. Tas pats kraukšķīgums ir tās pašas kārtas, varbūt pat vēl labākas. Un ir apziņa, ka es tomēr 10 procentus taugas apēdu mazāk. La Nordija vienmēr ir gatavs saviem klientiem sniegt padomus un atvērt durvis jaunām idejām. Gan organizējot dažādas seminārs un praktiskās nodarbības, gan aizbraucot uz vietas pie klienta jebkurā vietā Latvijā. Visu informāciju par La Nordijas piedāvājumiem iespējams uzzināt, ielūkojoties internetā www.lanordija.lv.